Hello, welcome to beingro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called type 1 and type 2 error and power of test. So this testing of hypothesis is our next video. In which we will see what type 1 and type 2 error is. So basically we will talk about when we test null hypothesis test against alternative hypothesis, तो हम चार टाइप की पॉसिबिलिटीज रहती है वहां पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज रहती है सबसे पहली पॉसिबिलिटी रहती है कि हमने क्या करा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं जब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा हमारा ट्रू रहेगा दूसरा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू रहेगा तीसरा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे जब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा फॉल्स रहेगा और चौथा क्या रहेगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे जब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा फॉल्स रहेगा तो देखिए चार पॉसिबिलिटीज है तो इसमें दो तो एरर ही रहेंगे हमारे तो देखिए अब यहां पे करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि हमने क्या करा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जब हमारा नल हाइपोथेसिस कैसा था ट्रू था मतलब हमारा अजम्पशन सही था और हमने क्या करा उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट डिसीजन हो जाएगा ठीक है ये करेक्ट डिसीजन हो गया ठीक है सिमिलरली हमने क्या करा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया जब हमारा नल हाइपोथेसिस के साथ फॉल्स था तो ये भी क्या हुआ हमारा फॉल्स अजम्पशन था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ये भी करेक्ट डिसीजन हो गया ठीक है अब जो तो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज है क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है रिमेनिंग कि हमने रिजेक्ट करा एच नॉट को मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया जबकि नल हाइपोथेसिस के साथ हमारा ट्रू था मतलब हमने क्या करा जो हमारा सही अजम्पशन था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इस टाइप का जो एरर है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर मतलब हमने क्या करा गलती कर दी और इस एरर को बोलेंगे हम टाइप 1 एरर तो टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है कि रिजेक्ट करना सही नल हाइपोथेसिस को ठीक है ये होता है टाइप 1 एरर ठीक है फिर वैसे अगर मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूं जबकि नल हाइपोथेसिस के हमारा फॉल्स है तो इसको बोलेंगे हम टाइप 2 एरर तो टाइप 2 एरर का मतलब क्या होगा कि जो हमारा फॉल्स नल हाइपोथेसिस है हमने क्या करा उसको एक्सेप्ट कर लिया ठीक तो देखिए यहां पे जो टाइप 1 टाइप 2 एरर है इनकी प्रोबेबिलिटीज भी रहती है तो टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है अल्फा और अल्फा का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हम बोल सकते हैं टाइप 1 एरर ठीक है सिमिलरली टाइप 2 एरर की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बीटा रहती है और बीटा का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ठीक तो देखो अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट मतलब रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को जब नल हाइपोथेसिस कैसा रहेगा हमारा ट्रू रहेगा ये रहेगी अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर सिमिलरली बीटा का मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा यहां पे एक्सेप्ट एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है जब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा हमारा फॉल्स रहेगा ये भी हमको पता है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स रहता है इसका मतलब अल्टरनेटिव क्या रहता है वो ट्रू रहेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे हम h1 इज ट्रू ठीक है अब देखो हम यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 एरर हमारे टेस्ट पे हम कैसे कमिट कर सकते हैं ठीक फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है जो हमने कुछ पेशेंट्स को दी किसी पर्टिकुलर डिजीज के क्योर करने के लिए है ना अब यहां पे क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए जो मेडिसिन है वो क्या कर रही है पेशेंट्स का जो डिजीज है उसको क्या कर रही है क्योर कर रही है ठीक है बट किसी ने ये क्लेम करा कि वो डिसीज मेडिसिन जो जो अपन दे रहे हैं पेशेंट्स को वो डिसीज को क्योर नहीं कर रही है है ना किसी ने ऐसा क्लेम करा तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा बट हो क्या रहा था कि जो मेडिसिन है वो डिसीज को क्या कर रही थी क्योर कर रही थी बट किसी ने क्लेम करा कि क्योर नहीं कर रही है या उसका एडवर्स इफेक्ट है मेडिसिन का डिसीज के ऊपर तो हमें उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए तो यहां पे हमने क्या कमिट कर दिया टाइप 1 एरर कमिट कर दिया ठीक है दिस इज का नल हाइपोथेसिस देखते हैं इस केस में क्या होगा हमारा कि मेडिसिन क्या कर रही है यहां पे मेडिसिन इज क्योरिंग द डिसीज ठीक है जो मेडिसिन है वो डिसीज को क्योर कर रही है हमारा नल हाइपोथेसिस था ठीक इसका मतलब क्या होगा कि हमने अजम्पशन माना था कि जो मेडिसिन है वो डिसीज को क्योर कर रही है वो मतलब ये मेडिसिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है डिसीज पे बट किसी ने ये क्लेम किया कि मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट है और हमें इसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए और हमारे टेस्ट ने क्या करा हमारा जो करेक्ट नल हाइपोथेसिस था ये जो हमारा अजम्पशन था ये कैसा था हमारा करेक्ट था बट हमारे टेस्ट ने क्या करा इस करेक्ट अजम्पशन को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया तो हमने यहां पे कौन सा एरर कमिट कर दिया यहां पे हमने कमिट कर दिया टाइप 1 एरर क्योंकि हमने ट्रीटमेंट को आगे डिसकंटिन्यू कर दिया ठीक है दूसरा ऐसा हो सकता है टाइप 2 एरर होगा इसी एग्जांपल में कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट्स को किसी पर्टिकुलर डिसीज को क्योर करने के लिए ठीक है और जो मेडिसिन है उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है मतलब जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स के डिसीज को क्योर नहीं कर रही है 
और फिर भी हम क्या करें ट्रीटमेंट को अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा वहां पे हमने क्या करा जो गलत अजम्पन था उसको हमने क्या कर दिया एक्सेप्ट कर दिया ठीक है मतलब उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा कि मेडिसिन इज नॉट क्योरिंग द डिसीज या हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट था फिर भी हमने क्या करा ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करा इसका मतलब हमारा जो अजम्पन था वो कैसा था गलत था है ना फॉल्स था ठीक हमारा अजम्पन फॉल्स था फिर भी हमने क्या करा हमारे अजम्पन को क्या कर दिया एक्सेप्ट कर दिया मतलब गलत अजम्पन को हमने एक्सेप्ट कर लिया मतलब ट्रीटमेंट को हमने कंटिन्यू रखा ये जान के भी कि जो मेडिसिन है वो डिसीज को क्योर नहीं कर रही है इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या कमिट कर दिया टाइप टू एर कमिट कर दिया अब इस एग्जाम्पल से हम एक चीज ये समझ सकते हैं कि टाइप वन और टाइप टू एरर में से हम देखें तो जो टाइप टू एरर रहता है वो ज्यादा सीरियस रहता है है ना उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है ठीक है अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि दोनों एरर को मिनिमाइज कर लें तो दोनों एरर को मिनिमाइज एक साथ नहीं कर सकते अगर मैं एक एरर को मिनिमाइज करूंगा तो दूसरे एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी दूसरे को मिनिमाइज करूंगा तो पहले एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल साइज हमारे पास फिक्स रहती है इसलिए हम दोनों एरर को एक साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते ठीक है अब हमें मिनिमाइज करना है अगर दोनों एरर को एक साथ तो एक एक तरीका तो यह है कि सैंपल की साइज को हम बहुत बढ़ा दें है ना लार्ज सैंपल ले लें तो उस केस में दोनों एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं दूसरा तरीका यह रहता है कि हमने देखा एग्जाम्पल में जो टाइप टू एरर है वो ज्यादा सीरियस है तो हम क्या करेंगे इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि टाइप टू इर ज्यादा सीरियस है हम क्या करेंगे कुछ रिस्क लेंगे किस पे टाइप वन एरर पे ठीक है हम क्या करेंगे रिस्क किस पे लेंगे टाइप वन एरर पे रिस्क लेंगे और उस रिस्क को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब हम रिस्क किस पे लेंगे अल्फा पे लेंगे और इसी अल्फा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मैंने वीडियो नंबर वन में आपको बताया था क्या होता है तो एक बार मैं शॉर्ट में उसको डिफाइन कर देता हूं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हमेशा हम जो रिस्क है वो टाइप वन एर पे लेंगे और जो रिस्क का लेवल रहता है वो कितना रहता है अल्फा इक्वल टू या तो रहेगा फाइव परसेंट या रहता है वन परसेंट या रहता है टेन परसेंट या कुछ और हो सकता है ठीक है तो बेसिकली हम रिस्क किस पे लेंगे हमेशा टाइप वन एर पे लेंगे ठीक एक चीज ये क्लियर हुई दूसरा ये होता है कि जब हम टेस्ट लगाते हैं हाइपोथेसिस का है ना जब मैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता हूं अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या देता है कि हमारा टेस्ट कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि हमारा टेस्ट कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ठीक तो हमारा टेस्ट कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है उसको मैं बोलता हूं पावर ऑफ टेस्ट ठीक अभी हमने देखा कि बीटा का मतलब क्या होता है बीटा का मतलब टाइप टू एर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट वेन एच नॉट इज फॉल्स मतलब गलत अजम्पन को एक्सेप्ट करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हम क्या करेंगे बीटा को क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बीटा को मिनिमाइज करना तो हम क्या करेंगे रिस्क किस पे लेते हैं अल्फा पे लेते हैं अब बीटा को मिनिमाइज करना है मतलब मुझे मिनिमाइज किसको करना है बीटा एक वस्तु क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट When H not is false, मुझे इसको मिनिमाइज करना है ठीक है या अल्टरनेटिवली मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मुझे वन माइनस बीटा अब इसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट वेन एच नॉट इज फॉल्स ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वन माइनस बीटा मुझे इसको क्या करना रहेगा एज लार्ज एज पॉसिबल करना रहेगा एज लार्ज एज पॉसिबल ठीक है अगर बीटा को मिनिमाइज करना है तो हम इसको अल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हैं कि वन माइनस बीटा को मुझे क्या करना है जितना ज्यादा बड़ा हो सके उतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ठीक क्योंकि अगर बीटा कम रहेगा तो वन माइनस बीटा क्या होगा लार्ज हो जाएगा ठीक अब ये जो वन माइनस बीटा है ये हमें बताता है कि हमारा टेस्ट कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है मतलब ये क्या बताता है हमें कि उस टेस्ट का पावर क्या है ठीक तो अब समझते कैसे निकालते पावर तो अगर मैंने वन माइनस बीटा निकाला और वन माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है नियर टू वन आ रही है ठीक है वन माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है नियर टू वन आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा टेस्ट है टेस्ट इज वर्किंग क्वाइट वेल जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब बीटा मिनिमाइज होगा तो वन माइनस बीटा क्या होगा मैक्सिमाइज होगा है ना इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी वन के करीब आएगी तो इससे हम क्या बोलेंगे हमारा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से 
वर्क कर रहा है इसका मतलब हमारा टेस्ट क्या कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जो जबकि नल हाइपोथेसिस कैसा है हमारा फॉल्स है मतलब हम क्या लेंगे वहां पे करेक्ट डिसीजन लेंगे ठीक है जो कि एक गुड टेस्ट में करना चाहिए ठीक दूसरा अगर वन माइनस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी नियर टू जीरो रहेगी इसका मतलब क्या होगा कि जो टेस्ट है टेस्ट इज नॉट वर्किंग वेल जो टेस्ट है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है मतलब वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब नल हाइपोथेसिस क्या होगी फॉल्स होगी ठीक तो ये जो वन माइनस बीटा है इस वन माइनस बीटा को हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट और ये हमें क्या बताता है कि कितने अच्छे तरीके से हमारा टेस्ट वर्क कर रहा है ठीक है तो ये एक वीडियो था टाइप वन टाइप टूर और पावर ऑफ टेस्ट पे Uh, हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे वीडियोस देखे रखे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू